ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്സിലെ ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരാണ് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറിൽ എത്ര ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ദർ ആർ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ചിൽഡ്രൻ ഇൻ എ സ്കൂൾ ആൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഓഫ് ദം ആർ ഗേൾസ് വാട്ട് ഈസ് ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഗേൾസ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കുട്ടികളുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ നാനൂറ്റി അൻപത് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ആകെ കുട്ടികളുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് പെൺകുട്ടികൾ ഇവിടെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ആകെ കുട്ടികളുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് പെൺകുട്ടികൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആകെ കുട്ടികളുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് പെൺകുട്ടികൾ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ ഉള്ളത് താഴത്തിടുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് ഏതിൻ്റെയാണോ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഗേൾസിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഗേൾസ് എത്രയുണ്ട് നാനൂറ്റി അൻപത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ബൈ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്മൾ താഴെ എഴുതുക ഏതിൻ്റെയാണോ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ മേലെ എഴുതുക അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഫോർ ഫിഫ്റ്റി നാനൂറ്റി അൻപത് ഇനി പെർസെന്റേജ് ശതമാനമാണ് നാം കാണേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ബൈ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ബൈ ആകെ ഇൻറ്റു നൂറ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എത്ര ഉള്ളത് നാനൂറ്റി അൻപത് ടോട്ടൽ എത്ര ആളുണ്ട് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അടക്കം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നാനൂറ്റി അൻപത് ബൈ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ബൈ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോസ് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ നാനൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു പത്ത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എഴുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബൈ എഴുപത്തഞ്ച് അറുപത് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം റാഫി ഏൺസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എ മന്ത് ആൻഡ് ഹി സ്പെൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫ്രം ദിസ് ഓൺ ഫുഡ് വാട്ട് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഇസ് ഏണിങ് ഈസ് ദിസ് റാഫിയുടെ ഒരു മാസത്തെ വരുമാനം ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഒരു മാസത്തെ വരുമാനം ആകെ വരുമാനം എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇരുപതിനായിരം ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആറായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഭക്ഷണത്തിനായി ചെലവഴിക്കുന്നു ഇത് വരുമാനത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് ഭക്ഷണത്തിന് ചെലവാക്കുന്നത് ആകെ വരുമാനത്തിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആകെ വരുമാനം ഇരുപതിനായിരം ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഫുഡ് ഫുഡ് എക്സ്പെൻസ് ഭക്ഷണ ചെലവ് ആറായിരത്തി നാനൂറ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ശതമാനം പെർസെന്റേജ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആറായിരത്തി നാനൂറ് ഹരിക്കണം ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആറായിരത്തി നാനൂറ് ബൈ ഇരുപതിനായിരം അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ സീറോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെയും സീറോ കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്തു ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന എന്താണ് അറുപത്തിനാല് ബൈ രണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ ടു അറുപത്തിനാലിന് രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് തേർട്ടി ടു പെർസെന്റേജ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ജമീന സാലറി വാസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ദിസ് മന്ത് ബൈ വാട്ട് പെർസെന്റേജ് ഹാസ് ദ സാലറി ഇൻക്രീസ്ഡ് ജമീലയുടെ ശമ്പളം കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു ഈ മാസം അത് ഇരുപത്തൊന്നായിരം രൂപയായി ശമ്പളം എത്ര ശതമാനം കൂടി ശമ്പളം എത്ര ശതമാനം കൂടി ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് കൂടിയ ശമ്പളത്തിന്റെ ശതമാനമാണ് അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക അധികരിച്ച ശമ്പളത്തിന്റെ ശതമാനമാണ് കണക്കാക്കാൻ പാടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് എത്ര രൂപയാണ് ശമ്പളം കൂടിയത് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് മന്ത് സാലറി കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ശമ്പളം ഇരുപതിനായിരം ട്വന്റി തൗസൻഡ് ദിസ് മന്ത് സാലറി ഈ മാസത്തെ ശമ്പളം ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സാലറി ശമ്പളത്തില
ആയിരം ബൈ ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് സീറോസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ട് സീറോ ഇവിടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ട് സീറോ നമ്മൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന എന്താണ് പത്ത് ബൈ രണ്ട് ടെൻ ബൈ ടു ടെൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പത്തിന് രണ്ട് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനം ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ആൻസർ ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഷുഗർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വൺ പെർസെന്റേജ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് അറുന്നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാരയിൽ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു വൺ പെർസെന്റേജ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് എത്ര ശതമാനം മിച്ചമുണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷുഗർ ആകെ പഞ്ചസാര സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം അറുന്നൂറ് ഗ്രാം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷുഗർ യൂസ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം നമ്മൾ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് മിച്ചമുള്ള ബാലൻസ് ഉള്ള പഞ്ചസാരയുടെ ശതമാനമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എത്ര ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാലോ അറുന്നൂറ് മൈനസ് അഞ്ഞൂറ് നൂറ് ഗ്രാം ആണ് ബാലൻസ് ഉള്ളത് അപ്പം ബാലൻസ് ബാക്കി പഞ്ചസാര നൂറ് ഗ്രാം ഇനി നമുക്ക് പെർസെന്റേജ് ശതമാനം കാണണം എങ്ങനെ നൂറ് ബൈ അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ സീറോസ് കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ നൂറ് ബൈ ആറാണുള്ളത് നൂറ് ബൈ ആറിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പതിനാറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ബൈ ത്രീ പെർസെന്റേജ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ദ സൈഡ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ആർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ടു മേക്ക് എ ലാർജ് സ്ക്വയർ ബൈ വാട്ട് പെർസെന്റേജ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം പത്ത് ശതമാനം കൂടി പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി വലിയ സമചതുരമാക്കി പരപ്പളവ് എത്ര ശതമാനം കൂടി അപ്പോൾ കൂടിയ ശതമാനത്തിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻക്രീസ്ഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു അളവുകളും തന്നിട്ടില്ല വശങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് വശങ്ങളുടെ നീളം എത്രയാണെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് കൂടിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും തരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കൊന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് വശങ്ങളുടെ നീളം ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഏത് ഫിഗർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ എളുപ്പമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പത്തെടുക്കാം നൂറ് എടുക്കാം ഇതാ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേഗം കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നൂറാണെന്ന് അങ്ങോട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നൂറാണെങ്കിൽ ഏരിയ പരപ്പളവ് എത്രയായിരിക്കും സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് വശം ഇൻറ്റു വശം നൂറ് ഗുണിക്കണം നൂറ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ പതിനായിരം സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പത്ത് ശതമാനം കൂടി എന്നാണ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് കൂടി പുതിയ സമുചരത്തിൽ നിന്ന് ടെൻ പെർസെന്റേജ് കൂടി എന്ന് അപ്പൊ നൂറിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് അതായത് വശത്തിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റ് വശത്തിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണല്ലോ കൂടിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് വശം നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നൂറിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ബാലൻസ് ഉള്ള ഒന്നേ കുളിക്കണം പത്ത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കൂടിയത് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കൂടിയത് അപ്പൊ പുതിയ സൈഡ് അതായിരിക്കും പുതിയ സംചാരത്തിന്റെ സൈഡ് നൂറിന്റെ കൂടെ അതായത് പഴയത് നൂറാണ് അപ്പൊ നൂറിന്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടി അപ്പൊ നൂറ്റി പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പുതിയ സംചാരത്തിന്റെ വശത്തിന്റെ നീളം ഇനി ഇൻക്രീസിങ് ഏരിയ അതായത് പരപ്പളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവ് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പുതിയത് നൂറ്റി പത്ത് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി പത്ത് പുതിയ വശം എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി പത്ത് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി പത്ത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് ഏരിയ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അധികരിച്ച വശങ്ങളുടെ അധികരിച്ചതിന്റെ പെർസെന്റേജ് കാണാനാണ് അപ്പൊ എത്ര അധികരിച്ചു ഇൻക്രീസ
ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അജയൻ സാലറി ഈസ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മോർ ദാൻ വിജയൻ സാലറി ബൈ വാട്ട് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് അജയൻ സാലറി ഈസ് വിജയൻ സാലറി ലെസ് വിജയന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതലാണ് അജയന്റെ ശമ്പളം അപ്പൊ അജയന്റെ ശമ്പളമാണ് ഇവിടെ കൂടുതലുള്ളത് ഓക്കെ ബൈ വാട്ട് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് അജയൻ സാലറി ഈസ് വിജയൻ സാലറി ലെസ് അജയന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനം കുറവാണ് വിജയന്റെ ശമ്പളം ഓക്കെ ചോദ്യം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ അജയന്റെ ശമ്പളമാണ് കൂടുതലുള്ളത് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് അജയന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനം കുറവാണ് വിജയന്റെ ശമ്പളം നമുക്കൊന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് നേരത്തെ അസ്യൂം ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ വിജയന്റെ ശമ്പളം നൂറ് രൂപയാണെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ലെറ്റ് എസ് അസ്യൂം വിജയൻ സാലറി ഹാസ് ഹൺഡ്രഡ് വിജയന്റെ ശമ്പളം നൂറ് രൂപയാണെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക ദെൻ അജയൻ സാലറി അപ്പോൾ അജയന്റെ സാലറി എത്രയായിരിക്കും വിജയന്റെ സാലറി നൂറ് അഞ്ചാൽ അജയന്റെ സാലറി നൂറ് കൂട്ടണം ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നൂറിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പൊ നൂറ് കൂട്ടണം ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വിജയൻ സാലറി വിജയന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ ശതമാനം നൂറ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് അതായത് നൂറ് ആരുതാണ് നൂറ് വിജയന്റെ ശമ്പളം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അജയന്റെ ശമ്പളം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് പതിനായിരം ഹരിക്കണം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അത് നമ്മൾ ഹരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എൺപത് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും എൺപത് ശതമാനമാണ് വിജയന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ ശതമാനം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അജയന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ ശതമാനമാണ് കണക്കാക്കാൻ പറഞ്ഞത് എത്രയായിരിക്കും വിജയന്റെ ശമ്പളം എൺപത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ അജയന്റെ ശമ്പളം എത്ര ആയിരിക്കും നൂറ് മൈനസ് എൺപത് അതായത് ഇരുപത് പെർസെന്റേജ് അപ്പോൾ അജയന്റെ ശമ്പള ശതമാനം അജയൻ സാലറി പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് കുറവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റി ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറിലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ആറ് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ട് ഇതിനു മുമ്പുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ പ്രോബ്ലമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ